Ich möchte euch heute nochmal elf Bücher von meinem Sub zeigen. Das sind jetzt Bücher mit den Buchstaben T bis Z. Das heißt, wir sind am Ende des Alphabets angekommen. Trotzdem sind wir noch nicht am Ende meines Subs angekommen. Ich habe noch einige Bücher auf meinem Sub liegen, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Zum einen sind es 20 Bücher von dem Autor Andreas Franz. Das ist ähm, eine Trilogie, eine Tetralogie und das andere ist eine Reihe, zumindest Teile einer Reihe. Und... Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die euch in einem extra Video zeigen werde oder ob ich das einfach irgendwie in meine Bookshelf tue, die ich ja auch noch geplant habe, mit einbauen werde. Schreibt mir gerne, ob es euch interessieren würde, diese Bücher wirklich komplett einzeln in einem Video zu sehen. Vielleicht müsste ich dieses Video auch in zwei Teile teilen, weil es dann eben auch 20 Bücher sind. Schreibt mir das sehr gerne unten in die Kommentare. Vielleicht ähm, ja, treffen wir uns dann irgendwie in der Mitte, dass euch das zusagt und ich damit auch zufrieden bin, wie ich es dann drehen kann. Ansonsten habe ich auch einige Bücher, die sozusagen, nachdem ich einen Teil abgedreht habe, erst bei mir eingezogen sind, aber in einen vorigen Teil vom Buchstaben hier eingeordnet werden müssten. Deswegen wollte ich euch nochmal alle Bücher, die ich bisher in dieser Videoreihe euch noch nicht gezeigt habe, die jetzt aber auch nicht von Andreas Franz sind, nochmal in einem extra Video zeigen. Das wird dann eben vom Buchstaben her bunt gewürfelt sein, aber so habt ihr dann mal alle meine Subbücher gesehen und dann folgt irgendwann die Bookshelf-Tour, wo ihr natürlich dann auch die gelesenen Bücher, die sich in meinem Regal befinden, sehen werdet und ja, ich denke, dann wisst ihr so ungefähr Bescheid, was bei mir sich in meinen Regalen befindet und was nicht. Jetzt starten wir aber mit den elf Büchern, die ja jetzt hier neben mir stehen, die auf meinem Sub liegen, damit dieses Video nicht zu lang wird. Als erstes habe ich hier lieben liegen The Couple Next Door von Shari Lapena. Das ist ein Buch, was ich mal gekauft habe, als es, ich glaube, für 6 Euro oder so als Mängelexemplar oder ist nicht mal ein Mängelexemplar, auf jeden Fall für 6 Euro äh, zu haben war. Und ähm, ich habe das an einem schönen Tag gekauft, wo ich mit einer Freundin eben in Köln unterwegs war und das war sozusagen meine Erinnerung. In der Couple Next Door geht es um ein Ehepaar, was sein Baby ähm, zu Hause lässt, weil die Nachbarn nicht möchten, dass sie ihr Kind mit zu einer Dinnerparty nehmen. Das Ehepaar denkt sich, naja, es ist ja direkt nebenan, wir nehmen das Baby vor mit, wir gehen immer mal nachgucken, dass es dem Baby gut geht und so machen sie es dann letztendlich auch. Sie gehen immer mal gucken, es ist eigentlich alles in Ordnung, nur irgendwann ist es so, dass die Frau oder der Mann auf jeden Fall einer von beiden rübergehen in ihr Haus, nach dem Kind gucken wollen und das Kind ist spurlos verschwunden. Ja, viel mehr weiß ich tatsächlich gar nicht. Ähm, sie werden die, die Polizei informieren, gehe ich davon aus. Und dann beginnt eine große Suche nach dem Baby. Und ich bin vor allen Dingen sehr gespannt, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass die Nachbarn vorher nicht wollten, dass sie ihr Kind mitbringen. Ob das mehr oder weniger so geplant war, sozusagen, dass dieses Kind verschwindet. Ich habe auf jeden Fall Lust, dieses Buch zu lesen, auch wenn ich schon ein paar negative Stimmen dazu gehört habe. Aber trotzdem, ähm, mich interessiert es immerhin noch. Dann liegen hier zwei englische Bücher, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich sie lesen werde bzw. fertig lesen werde. Als erstes der Ice Twins von SK Tremaine. Es klingt super interessant. Es geht hier nämlich um Zwillinge und eine der Zwillinge stirbt bei einem tragischen Unfall. Und die Eltern ähm, ja, ziehen dann mit dem anderen Zwillingen auf eine einsame Insel, wo ein Leuchtturm ist. Ich glaube, sie ziehen in diesen Leuchtturm. Und ähm, ja, versuchen da so ein bisschen sich ihr neues Leben aufzubauen. Und dann beginnt eigentlich der Albtraum, weil das über der überlebende Zwilling von den Mädchen behauptet, sie ist gar nicht die, für die sie alle halten, sondern sie ist ihre tote Schwester. Und jetzt stellt sich die Frage, wer ist sie jetzt wirklich? Haben die Eltern da irgendwas falsch gemacht? Was ist wirklich passiert? Und ähm, ja, es klingt super interessant. Ich habe es schon mal nicht ganz zur Hälfte gelesen. 150 Seiten. Es ist einfach so, dass mich die Geschichte so interessiert, dass ich eigentlich total Lust habe, dieses Buch zu lesen. Es ist aber auf Englisch. Und wenn ich auf Englisch lese, dann kann ich die Geschichte nicht so genießen, wie ich es gerne möchte. Ich würde zwar, oder ich verstehe auf Englisch durchaus, was ich lese. Und es ist auch kein Problem, da jetzt den Zusammenhang zu finden, wenn ich mal Wörter nicht verstehe. Das Problem ist, dass ich einfach von der Spannung und vom Aufbau und so vom, vom Gefühl her da einfach im Deutschen ein ganz anderes Gefühl habe und ähm, im Englischen eigentlich nur den Inhalt verstehe und alles, was eben sonst zu einem, zu einem guten Buch gehört, eben nicht verstehe. Und deswegen bin ich mir unsicher, ob ich dieses Buch nicht einfach auf Deutsch lesen soll. 
ähm, und dann eben ja, den Versuch, Englisch zu lesen, hier aufgebe und mir vielleicht ein anderes Buch auf Englisch zulege. Ein Beispiel für ein anderes englisches Buch, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass es in Englischen vielleicht besser funktioniert, ist The Selection von Kira Kess. Das ist eben eine Geschichte, die mich jetzt nicht so extrem interessiert wie bei der Ice Twins, ähm, aber trotzdem ist eine Geschichte, ist, die ich gerne lesen möchte. Trotzdem glaube ich, dass die einfach ein bisschen lockerer ist und dass vielleicht so eine Art Buch, also dieses Genre, besser fürs Englische geeignet ist als jetzt ein Sula. In der Selection geht es, so viel ich weiß, darum, dass ähm, junge Mädchen sozusagen ausgewählt werden und dann in einem Wettkampf antreten, um letztendlich die Freundin oder was weiß ich was, des Prinzen zu werden. Also so ein bisschen ähm, der Bachelor irgendwo. Und ähm, genau deswegen denke ich, dass das halt so ein bisschen äh, besser geeignet ist, um es auf, auf Englisch zu lesen, weil es eben von der Story her, so stelle ich mir es zumindest vor, nicht so krass ähm, intensiv ist wie jetzt bei einem Thriller. Ähm, deswegen, wir werden sehen, ich werde es auf jeden Fall mal probieren, ähm, es anzulesen. Dann werde ich ja sehen, wie ich mit dem Englischen hier klarkomme. Dann liegen hier, äh, liegen hier drei Bücher eines Autoren, wo ich echt traurig bin, dass die hier immer noch liegen, beziehungsweise dass ich sie einfach immer noch nicht gelesen habe. Ich spreche von Andreas Franz und seiner Todesreihe. Und zwar Teil 2, Todesurteil, Teil 3, Todesmärchen und Teil 4, Todesreigen. Diese Bücher liegen hier, weil ich mir mit einer Freundin ausgemacht habe, wir lesen diese Reihe zusammen. Den ersten Teil habe ich vor einigen Jahren mal gelesen. Ich kann mich grob daran erinnern, was passiert ist, aber auch nicht hundertprozentig. Deswegen haben wir uns überlegt, wir lesen den ersten Teil nochmal zusammen. Also ich würde dann zumindest schauen, ob es mir möglich ist, es nochmal zu lesen. Ich bin kein Reread-Typ, deswegen muss ich es einfach ausprobieren. Ähm, aber bei dem Buch kann ich es mir tatsächlich gut vorstellen. Und danach folgen eben diese vier beziehungsweise diese drei Teile und der letzte ist ja jetzt erst erschienen. Ähm, ich habe total Bock auf diese Bücher. Ich mag Andreas Gruber sehr, sehr gerne und ich habe so, so Lust, diese Reihe zu entdecken, weil es einfach so viele Leute gibt, die davon schwärmen. Und ich habe sie immer noch nicht gelesen. Es ist aber so, dass ich mich wirklich auch daran festhalte, dass ich das mit meiner Freundin zusammen lese. Ähm, aber wir haben es immer noch nicht geschafft. Wir äh, haben... Ja, irgendwie noch nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden, damit mal anzufangen. Äh, vielleicht sollte ich ihr, nachdem ich dieses Video abgedreht habe, einfach mal schreiben und schauen, ähm, wie es bei ihr aktuell aussieht, dass wir zumindest mal mit einem Buch anfangen werden, weil es ist äh, eigentlich wirklich traurig, dass ich diese Bücher noch nicht gelesen habe. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, um was es genau geht. Ich möchte es persönlich auch gar nicht, weil ich eigentlich recht froh und unvoreingenommen oder ohne viel Informationen an dieses Buch rangehen möchte oder an diese ganze Reihe rangehen möchte, weil ich weiß oder ich mir sehr, sehr sicher bin, diese Reihe wird mich begeistern. Auch die anderen Bücher, die ich bisher von Andreas Kuba gelesen habe, fand ich einfach nur super. Der Schreibstil ist genial, es ist ja recht locker flockig und trotzdem sehr spannend und deswegen gehe ich hier gar nicht weiter auf den Inhalt ein, weil ich die Bücher einfach... Einfach nur lesen möchte und hoffentlich bald. Ein Buch, was ich mir dieses Jahr, glaube ich, auf der Leipziger Buchmesse gekauft habe, ist Was geschah mit Femke Star von Kerstin Ruhkig. Das ist ja ein Buch, was in recht großer Kritik steht. Die einen lieben es, sie sagen, es ist super spannend, es ist sehr interessant. Andere sagen, nee, nee, das geht wirklich gar nicht. Es ist ein Buch, was auch hinten eine Triggerwarnung drauf hat. Und das ist aber, muss ich ganz ehrlich sagen, genau das, was mich reizt, weil ich eben vermute, dass es wirklich sehr interessant, sehr spannend, mysteriös in gewisser Weise auch sein wird und genau das ist das, was mich interessiert. In Was geschah mit Femke Star geht es um Femke und Anouk. Sie waren beste Freundinnen und aus irgendeinem Grund wurden sie entzweit bzw. haben sich irgendwie voneinander entfernt. Und nun ist es so, dass Femke Anouk schreibt, ich brauche deine Hilfe und... Die beiden treffen sich und ähm, dann passiert aber ein schrecklicher Unfall und danach ist Femke weg. So viel ich, habe ich das zumindest verstanden. Und dann geht es darum, dass Anouk eben herauszufinden versucht, was geschah mit Femke Star, wer ist Femke wirklich und ja, auch in gewisser Weise, was hat, ist in der Vergangenheit von Femke passiert, dass sie eben zu dieser Person gemacht hat, die sie ist. Und ähm, ich liebe das Cover. Und ich habe so Bock, dieses Buch zu lesen. Was mich ein bisschen abschreckt bisher ist, dass es recht dick ist. Es hat 
ja, knapp über 500 Seiten, es geht noch, aber es hat wirklich sehr kleine Schrift und das ist das Problem. Vielleicht werde ich es im Urlaub mitnehmen, ähm, dann habe ich auf jeden Fall genug Lesestoff im Urlaub, dass ich jetzt nicht zu viele Bücher mitnehmen muss. Ein Buch einer Reihe, die ich sozusagen von hinten angefangen habe, also mit Teil 9 oder so, ähm, ist Wer, wird, nee, Wer, Wer Wind seht von Nele Neuhaus. Ich glaube, das ist jetzt Teil 6. Teil 5 oder 6, ich glaube, es steht hier irgendwo drin, aber ich kann es euch jetzt auch nicht mal sagen. Ich glaube, Teil 5. Und ähm, ja, das ist eine Reihe, die ich mir so nach und nach gerne zu Gemüte führen möchte und wo ich jetzt auch kein Problem habe, dass ich sie nicht in der richtigen Reihenfolge lese. Wie gesagt, ich habe irgendwie mit Teil 9 oder 10 angefangen. Das heißt, ich habe mich eigentlich sowieso schon auf den Hintergrund der Protagonisten, die hier eine Rolle spielen, gespoilert. Äh, von daher ist es jetzt auch vollkommen egal, in welcher Reihenfolge ich sie lese. Ich habe Teil 1 bis 4 auch noch nicht gelesen, das heißt, das ist jetzt, wenn ich jetzt Teil 5 lese, stört mich das auch nicht. Ich habe auf jeden Fall Lust, diese Bücher zu lesen, weil ich wirklich begeistert bin von Nele Neuhaus, ihrem Schreibstil und auch von ihren Protagonisten, die sie da erschaffen hat. Wir haben hier nämlich ein Ermittlerduo und zwar Kriminalkommissarin Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein. Und ähm, genau, die ermitteln eben zusammen auch in den anderen Teilen und ähm, ich mag es wirklich sehr gerne. Hier geht es scheinbar darum, dass ein Nachtwächter ähm, tot aufgefunden wird und das erst nach mehreren Tagen. Also er lag mehrere Tage unentdeckt in einem Firmengebäude und sie stellen ganz schnell fest, dass es eben Mord ist und... Äh, Genau, und dann ermitteln sie scheinbar im Umkreis einer Bürgerinitiative, die gegen einen geplanten Windpark kämpft. Dabei stoßen sie auf ein Grundstück im Taunus, das plötzlich 2 Millionen Euro wert ist und einen Mann das Leben kostet. Es klingt jetzt nicht extrem spannend, muss man dazu sagen, finde ich jetzt zumindest. Und es ist auch ein Krimi, so dass man sagen kann, es trotzt jetzt nicht vor Spannung. Aber ich mag die Charaktere sehr gern und ich mag das Setting sehr gerne. Es spielt im Taunus und... Es ist so auch so ein bisschen Kleinstadt, Dorf, Idylle. Das lese ich sehr gerne, auch wenn ich persönlich kein Mensch bin, der gerne auf dem Dorf ist. Äh, aber äh, ich lese es wirklich sehr gerne. Es passt hier einfach super dazu und deswegen habe ich auch Bock, dieses Buch zu lesen und hoffentlich irgendwann auch alle anderen Teile der Reihe. Dann habe ich hier ein Buch liegen, was Melanie vom Kanal Melanie liest mir empfohlen hat, beziehungsweise was ihr Jahreshighlight im letzten Jahr, glaube ich, war. Und zwar ist es ähm, die Geschichte, jetzt habe ich es vergessen, wir sind dann wohl die Angehörigen von Johann Scherer. Das ist in gewisser Weise ein True Crime Buch. Und zwar geht es hier darum, dass, ähm, also um einen der spektakulärsten Entführungsfälle der deutschen Nachkriegszeit. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe es schon wieder vergessen, wer entführt worden ist. Auf jeden Fall wird diese Entführung aus der Sicht des Nachkommen, also ich glaube aus der Sicht des Sohnes, erzählt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so meins sein wird, aber eigentlich haben Melanie und ich einen recht ähnlichen Buchgeschmack, sodass ich eigentlich schon denke, dass es mir gefallen könnte. Es ist jetzt auch nicht sonderlich äh, dick, von daher ähm, ja, werden wir mal sehen, wann ich mir das zu Gemüte führen werde. Ich habe auf jeden Fall Bock, aber... Bisher hat es irgendwie noch nicht funktioniert. Ich habe einfach zu viele Bücher auf dem Sub. Dann habe ich hier ein Buch liegen, was ich erst vor kurzem, glaube ich, gekauft habe. Ich glaube im Juli. Es ist äh, zerbrochen von Michael Zokos. Das müsste Teil 3 sein. Ist das jetzt richtig? Teil 1? Nee. Teil 3. Ich glaube Teil 3 <lacht> der Reihe. Melanie hat es mir neulich unter ein Video geschrieben, ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube es ist Teil 3 ähm, und ähm, es ist auch ein True Crime Thriller. Michael Zokos ist ja eigentlich äh, Rechtsmedi Rechtsmediziner und ähm, das ist das, was hier eigentlich diese Bücher für mich super interessant macht, weil er eben nicht nur einen Fall bearbeitet, er nimmt mehrere Fälle und stellt uns sozusagen die wahren Fälle in gewisser Weise in einem Thriller vor. Es ist natürlich so, dass bei diesen Thrillern es dann oft so ist, dass man nicht ganz weiß, auf welchen Fall will er jetzt eigentlich hinaus, weil er eben viele Fälle vorstellt. Ich muss sagen, bei Michael Zuckos stört mich das nicht, weil ich weiß, dass es einfach so ist. Und ähm, ja, weil man dann eben wirklich denkt, okay, es ist eben True Crime und es ist wirklich passiert und das macht es eben interessant. In ähm, diesem Fall ist es so, dass ein... Killer in Berlin 
Sein Unwesen treibt den die Medien den Darkroom-Killer nennen. Äh, ja. Ich würde jetzt ungern was oder viel dazu sagen, weil es eben der dritte Teil ist und auch schon auf dem Klappentext etwas ist, was euch auf den ersten Teil spoilern würde. Deswegen ähm, gehe ich jetzt hier nicht drauf ein, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und als letztes liegt hier ein Buch, was ich bereits lese. Es ist 19, äh, nee, Zimmer 19 von Mark Rabe. Es ist ein Rezensionsexemplar, was jetzt erst am 30.08. erschienen ist und deswegen habe ich es direkt zur Hand genommen. Ich habe es von Vorablesen bekommen und ähm, das ist auch der Grund oder einer der Gründe, warum ich es schnell lesen wollte. Und ein anderer Grund ist, dass das äh, der zweite Teil zu Schlüssel 17 ist von Mark Rabe, den ich vor knapp eineinhalb Jahren gelesen habe, als er erschienen ist und das wirklich für mich ein Highlight war und ich deswegen total Bock habe, weiterzulesen. In Zimmer 19 geht es darum, dass auf der Einführungsveranstaltung oder der Eröffnungsveranstaltung der Berlinale eben in Berlin ein Snuff-Video gezeigt wird im Gegensatz zu... oder anstelle des Filmes, der da eigentlich gespielt werden sollte. Und auf diesem Video wird eine junge Frau brutal vergewaltigt und scheinbar ermordet. Diese junge Frau ist die Tochter des Bürgermeisters und deswegen beginnt natürlich ein riesiger Aufruhr und jeder möchte wissen, was es passiert. Das große Problem dabei ist, dass es keine Leiche gibt. Das heißt, man weiß überhaupt nicht, ist dieses Video echt und wenn ja, wo ist die Leiche und wenn das Video nicht echt ist, trotzdem, wo ist die Frau und warum wurde dieses Video auf der Berlinale gespielt. Und dann haben wir eben Tom Babylon und Sita Johans, die darin ermitteln. Die sind auch die Protagonisten aus Schlüssel 17 und ich habe da total Lust drauf, die wiederzusehen. Und ähm, hier ist es diesmal so, dass die Zahl 19 etwas mit Sitas Vergangenheit zu tun hat. In Schlüssel 17 war es ja so, dass wir Toms Vergangenheit ein bisschen aufgearbeitet haben. Und ich freue mich sehr, dass wir hier Sita eben ein bisschen näher kennenlernen und eben auch herausfinden, was so in ihrer Jugend passiert ist, beziehungsweise wie sie als Jugendliche war. Und ähm, genau, das ist dieses Buch. Ich hoffe, dass ich es schnell lesen werde. Wie gesagt, ich bin ja schon dabei. Das waren jetzt die letzten Bücher sozusagen, die jetzt in diese alphabetische Reihenfolge passen. Auf meinem Sub, wie ich bereits gesagt habe, es werden noch ein paar Subvideos kommen. Ich habe tatsächlich noch ein paar Bücher, auch wenn mein Sub nicht riesengroß ist. Im Gegensatz zu vielen anderen habe ich nur einen Sub von 70, also es hält sich wirklich noch in Grenzen. Trotzdem möchte ich den gerne abbauen, also... Mein großer Traum ist irgendwann mal überhaupt keinen Sub zu haben und dann in die Bücherei zu gehen und alle Bücher sozusagen zu lesen, die irgendwie in angefangene Reihen von mir passen, um dann eben Reihen abzuschließen. Aber wir werden sehen, ob das jemals funktionieren wird und vor allen Dingen, wann das jemals funktionieren wird. Aber äh, ja, das war es erstmal zu den Büchern, die ich euch jetzt zeigen wollte. Schreibt mir gerne alles unten in die Kommentare, was euch zu den Büchern einfällt. Vor allen Dingen, wenn ihr sagt, dieses Buch musst du auf jeden Fall schnellstmöglich lesen. Das würde mich am meisten interessieren, welches Buch ihr mir sozusagen empfehlen würdet. Und ähm, dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns beim nächsten Video von mir wieder. Ciao!